Hello everyone, my name is Riddhi and in this lecture we will discuss about Gilgit Baltistan issue. Gilgit Baltistan issue is part of GS paper 2 India and its neighborhood. सबसे पहले ये एरिया के बारे में जानना जरूरी है गिलगित बाल्तिस्तान रीजन इंडिया का पार्ट है जो कि पाकिस्तान के द्वारा इलीगली ऑक्यूपाइड है देखो ये अर्स्ट वाइल जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट था और 1947 में कश्मीर का इन्वेजन हुआ था तो क्या हुआ था कि पाकिस्तान आर्मी थी और कुछ ट्राइबल मिलिशियाज थे इन्होंने कश्मीर को इन्वेड किया था और तभी से ये एरिया पाकिस्तान आर्मी के द्वारा पाकिस्तान के द्वारा इलीगली ऑक्यूपाइड है फिर नाइनटीन में कराची अग्रीमेंट के द्वारा इस एरिया का नाम बदल के नॉर्दर्न एरियाज ऑफ पाकिस्तान कर दिया गया था ऑल इस एरिया को कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं दिया गया है पाकिस्तान के द्वारा अब थोड़ा सा मैप में देख लेते हैं कि किस तरीके से ये इशू न्यूज में है अब मैप में थोड़ा सा समझते हैं देखो ये पूरा एरिया इंडिया का ही पार्ट है बट इनमें से ये वाला एरिया जो कि अक्साई चेन का एरिया है दिस इज ऑक्यूपाइड बाय चाइना चाइना के द्वारा ऑक्यूपाइड है ये रीजन ये है गिलगित बाल्तिस्तान का रीजन और ये है आजाद जम्मू एंड कश्मीर ठीक है यही दोनों एरियाज को मिला करके नॉर्दर्न एरियाज ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है पाकिस्तान के द्वारा बट इंडिया जो है ये दोनों एरियाज को कहता है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो कि ये है भी अब पाकिस्तान ने ये येलो वाला एरिया जो है ये इतना एरिया ये पाक ये चाइना को गिफ्ट में दे दिया था अब ये पूरा इशू समझने के लिए आपको थोड़ा सा पाकिस्तान को समझना जरूरी है तो देखो पाकिस्तान में टोटल चार प्रोविंसेस हैं प्रोविंसेस कौन से होते हैं जो ज़्यादा कनेक्टेड रहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ ठीक है तो इनमें है बलोचिस्तान है खाइबर पख्तूनख्वा है एक सिंध है और एक पंजाब है ऑल right? और दो ऑटोनोमस टेरिटरीज हैं ऑटोनॉमस टेरिटरीज कौन सी होती है जिनको पूरी फ्रीडम दी गई होती है कि आप अपने अफेयर्स खुद मैनेज कीजिए और खुद को खुद गवर्न कीजिए तो दो ऑटोनॉमस टेरिटरीज हैं एक है आज़ाद जम्मू कश्मीर और दूसरी है गिलगित बाल्तिस्तान रीजन पाकिस्तान ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इन दोनों ऑटोनॉमस टेरिटरीज को आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बाल्तिस्तान रीजन को अपना पार्ट नहीं बताया है तो ये ये नहीं कहा गया है पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में कि ये दोनों एरिया जो हैं वो पाकिस्तान का पार्ट है सो दीज टू एरियाज आर नॉट पार्ट ऑफ पाकिस्तान पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन काफ़ी बार बना है और काफ़ी बार रद्द हो चुका है मतलब ऐसा नहीं है कि अमेंडमेंट हुई है उनके कॉन्स्टिट्यूशन में उनका कॉन्स्टिट्यूशन ही पूरा का पूरा खारिज हो गया तो 1956 में बना था कॉन्स्टिट्यूशन इनका 1962 में बना था फिर 70 में भी बनता है 74 में भी बनता है पर पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन खारिज हो चुके होते हैं बट जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन बने हैं इनमें से कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन ये नहीं कहता कि जो नॉर्दर्न एरियाज हैं गिलगिल बाल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर ये दोनों पाकिस्तान के पार्ट हैं ठीक है पर हमेशा पाकिस्तान ने ये ट्राई किया है कि गिलगित बाल्तिस्तान का ये जो रीजन है ये पाकिस्तान की सेंट्रल गवर्नमेंट के ज़्यादा कंट्रोल में रहे ज़्यादा पास में रहे और इसके पीछे भी पूरी पॉलिटिक्स चलती आ रही है तो पाकिस्तान का देखो जैसे ये जो आज़ाद जम्मू कश्मीर है ये जो पार्ट है पाकिस्तान का यहाँ पर तो केसेंस दोनों ही रीजन ऑटोनॉमस हैं तो खुद ही गवर्न कर सकते हैं पर आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंडर एक यहाँ पर प्रेसिडेंट भी हैं और एक प्राइम मिनिस्टर भी हैं बट ऑन दी अदर हैंड जब आप गिलगित बाल्तिस्तान रीजन की बात करते हो गिलगित बाल्तिस्तान भी तो ये ऑटोनॉमस रीजन है बट यहाँ पर इनको एक चीफ मिनिस्टर दिया हुआ है और एक गवर्नर दिया हुआ है अब धीरे धीरे क्या होता है नाइनटीन का एक ऑर्डर आता है ठीक है जिसके द्वारा स्टेट सब्जेक्ट रूल इस रीजन में अबॉलिश कर दिया जाता है देखो स्टेट स्टेट सब्जेक्ट रूल क्या होता है ये मैं आपको बता देती हूँ जैसे रिसेंटली अभी 2019 में जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने ये जम्मू कश्मीर का ये जो रीजन है पूरा यहाँ पर आर्टिकल 35 ए जो था जो कि ये कहता था कि जम्मू कश्मीर के लोग ही यहाँ पर प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं और रह सकते हैं और जम्मू कश्मीर के बाहर के जितने भी लोग हैं वो यहाँ पर सेटल नहीं हो सकते और प्रॉपर्टीज़ नहीं ले सकते ये वाला जो आर्टिकल है ये अबॉलिश कर दिया गया था ऐसे ही यहाँ पर भी इनका गिलगित बाल्तिस्तान रीजन का पाकिस्तान के अंदर ये आर्टिकल 35 ए था जो इन्होंने 1984 में ही ये अबॉलिश कर चुके थे तो मतलब हम ही लेट हैं इन लोगों ने तो काफ़ी पहले अबॉलिश कर दिया था जिसकी वजह से इनकी टेरिटरी में काफ़ी ज़्यादा और काफ़ी बड़े स्तर पर डेमोग्राफिक चेंजेस देखे जाते हैं तो पूरी पॉलिटिक्स ही बदल दी यहाँ पर डेमोग्राफिक चेंजेस हो गए तो क्या हुआ था कि पाकिस्तान के अलग अलग पार्ट से यहाँ पर लोग आके रहने लगे 
अलग अलग पार्ट से सेटल होने लगे तो अब क्या होता है कि अब पाकिस्तान के लोग यहाँ पर लैंड परचेज कर सकते हैं यहाँ पर रह सकते हैं पूरा डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर ही पूरा चेंज हो जाता है अब धीरे धीरे यहाँ पर ये ट्राई क्या हो रहा होता है कि हम गिलगित बाल्तिस्तान रीजन की जो ऑटोनॉमी है वो पूरी ख़त्म कर दें धीरे धीरे इरोड करते हैं ये किस तरीके से इरोड करते हैं तो टू का एक ऑर्डर आता है अब इस ऑर्डर के द्वारा गिलगित बाल्तिस्तान रीजन को कुछ स्पेशल ऑटोनॉमी दी जाती है सेल्फ रूल की कैसे दी जाती है कि यहाँ पर इनको कह दिया जाता है कि आप गिलगित बाल्तिस्तान की एक लेजिस्लेटिव असेंबली होगी और एक काउंसिल भी हो सकता है इनका ठीक है तो ये दो चीज़ें यहाँ पर 2009 ऑर्डर के द्वारा दे दी जाती हैं तो अब क्या है कि यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस तो अभी भी नहीं मिलता है गिलगित बाल्तिस्तान रीजन को बट एक प्रोविंस लाइक ऑटोनॉमी ज़रूर मिल जाती है कि आपके प्रोविंस लाइक स्टेटस आपको मिल जाता है ठीक है तो इसी लिए इसको कहा जाता है अब सेमी प्रोविंशियल स्टेटस इनको मिल जाता है ठीक है क्योंकि ना ही ये अभी स्टेट है और ना ही ये एक प्रोविंस है तो इसलिए इनका ये सेमी प्रोविंशियल स्टेटस मिल गया इनको 2009 ऑर्डर से अब क्या आता है 2009 ऑर्डर के बाद आता है 2018 ऑर्डर जिसके द्वारा ये लोग यहाँ का सिटीजनशिप जो है उसकी डेफिनेशन ही चेंज कर देते हैं तो पाकिस्तान सिटीजनशिप एक्ट होता है 1951 का इसके द्वारा सिटीजन की डेफिनेशन चेंज करके कह, कह दिया जाता है कि जितने भी पाकिस्तान के लोग हैं जो यहाँ पर ये आए हैं ये पाकिस्तान के लोग जो हैं ये गिलगित बाल्तिस्तान के भी सिटीजन माने जाएंगे ठीक है तो अब क्या हुआ कि और ज़्यादा डेमोग्राफी चेंज हो गई और माइग्रेशन जो है वो और ज़्यादा बढ़ गया बाहर से साथ में ये भी कहा गया कि प्राइम मिनिस्टर के पास ऐसी कोई भी पावर नहीं होगी जब भी कोई डिफेंस से रिलेटेड मैटर्स होंगे या फॉरेन पॉलिसी रिलेटेड कोई भी मैटर्स होंगे तो उस पर जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो कोई भी यहाँ के लोगों का कोई से नहीं होगा तो इसलिए यहाँ पर लेजिस्लेटिव पावर्स बढ़ जाती हैं तो ये से जैसे मिनरल्स हो गए या हाइड्रो पावर हो गया टूरिज्म इन सब में पावर्स बढ़ती हैं पर अगर आपकी बात आती है डिफेंस की और फॉरेन पॉलिसी इश्यूज़ की तो इतनी पावर्स यहाँ पर नहीं दी जाती हैं अब क्या होता है यहाँ ये इशू क्यों आ रहा है क्यों इनका ऑटोनोमस रीजन जो है ये ऑटोनॉमी जो है वो ख़त्म करने पर बात आ रही है देखो ये एरिया जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया माना गया है ठीक है यहाँ पर अब जो मेन रोल आता है वो आता है सी का तो पाकिस्तान के पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लोन्स हैं अब वो लोन्स को चुकाने के लिए ही वो दूसरा लोन ले रहे हैं तो चाइना का मानना ये था कि सी पैक आ जाता है यहाँ पर कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यहाँ से चाइना जो है अपने इन्वेस्टमेंट करना चाह रही है पाकिस्तान में तो ये एरिया इतना इम्पॉर्टेंट है क्यों है ये गिलगित बाल्तिस्तान का रीजन और ये पूरा रीजन इम्पॉर्टेंट अगर पहले के टाइम पर ही उसी टाइम ही इंडिया ये पूरा एरिया जो है वो लड़ जाती इसके लिए और ऑक्यूपाई कर लेती तो चाइना और पाकिस्तान का कोई कांटेक्ट ही नहीं रहता और यहाँ पर ये इन्वेस्टमेंट्स और ये ट्रेड हो ही नहीं रहा होता बट सिंस उस टाइम पर हम लोग ऑक्यूपाई नहीं कर पाए और अब ये जो पूरा रीजन है इसकी वजह से हमें काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो चाइना जो है पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है और जो सी है उसका रास्ता यहीं से होके जाता है गिलगित बाल्तिस्तान रीजन से ही होके जाता है इसका रास्ता तो चाइना थोड़ा सा स्केप्टिकल था कि ये गिलगित बाल्तिस्तान जो है वो एक डिस्प्यूटेड टेरीटरी है तो इस डिस्प्यूटेड टेरीटरी में हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए क्योंकि हमारा एरिया यहाँ से होके जाएगा तो उस चक्कर में पाकिस्तान ने चाइना को यह अश्योरेंस दी कि आप बेझिझक होकर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स कीजिए हम गिलगित बाल्तिस्तान रीजन का जो ऑटोनॉमी है वो ही ख़त्म कर देंगे तो उससे क्या होगा कि आप भी सेफ फील करोगे ठीक है तो ये इसी चक्कर में अब चाइना जो है यहाँ पर एनरूट कर रहा है और न्यूयॉर्क टाइम्स में एक आर्टिकल आया था जिसके द्वारा ये लिखा गया था वहाँ पर कि पाकिस्तान में चाइनीज सोल्जर जो है सात हज़ार से लेकर के ग्यारह हज़ार सोल्जर्स यहाँ पर मौजूद हैं चाइना के तो 2010 से ही यहाँ पर ये सोल्जर्स मौजूद हैं 2010 का ये आर्टिकल आता है न्यूयॉर्क टाइम्स का विकिलीक्स ने भी ये आर्टिकल जो है वो रिलीज़ किया था तो उसमें यही बात कही गई थी तो पाकिस्तान का मानना ये है कि चाइना जो है अगर इन्वेस्टमेंट करेगा यहाँ पर तो वही इन्वेस्टमेंट जो हमारे ऊपर लोन चढ़े हुए हैं वही लोन्स जो है वो हम चाइनीज ट्रेडर्स को यहाँ पर ट्रेड करने देके और इस तरीके से हम अपने लोन्स उतारेंगे ठीक है तो ये पूरा इनका सिस्टम चल रहा है तो इसीलिए चाइना जो है पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रहा है जिसकी वजह से इनका जो स्टैंड है यू में भी ख़त्म होगा यू में काफ़ी कमज़ोर हो जाएगा इनका स्टैंड क्योंकि ये कहा गया था कि ये सारी टेरिटरी इंडिया की ही है और अगर आप 
गिलगित बाल्तिस्तान रीजन में कोई भी या फिर आप आज़ाद जम्मू कश्मीर ये पूरा नॉर्दर्न एरियाज जो हैं और इन दोनों एरियाज में जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है यहाँ पर आप कोई भी चेंजेस करना चाहोगे कोई भी डिसीजन लोगे तो वो डिसीजन लेने का हक इंडिया को है ना ही ना कि पाकिस्तान को क्योंकि ये इंडिया की टेरिटरी है तो इंडिया के पूछे बगैर और उन वही डिसीजन लेंगे आप डिसीजन नहीं ले सकते ठीक है और ये चीज़ें जो हैं वो काफ़ी रेजोल्यूशन में प्रीवियस रेजोल्यूशन में अग्रीमेंट्स में इस्टेब्लिश की गई हैं अब क्या होता है अगर यहाँ पर आप रेफरेंडम भी करा लेते हो तो इन्होंने पाकिस्तान की पूरी ये जो गिलगित बाल्तिस्तान रीजन है आज़ाद जम्मू कश्मीर रीजन इनकी डेमोग्राफी ही पूरी चेंज कर दी है कि माइग्रेशन भी होने लग गया था जो इन्होंने 2009 में ये जो सेल्फ रूल कर दिया था फिर उनके बाद इस इन्होंने ये 1984 में स्टेट सब्जेक्ट रूल हटा दिया था जिसकी वजह से फिर यहाँ पर डेमोग्राफिक चेंज आया था काफ़ी तो इस वजह से क्या होता है कि आपका यहाँ पर जितने भी लोग रह रहे हैं उनमें से मेजॉरिटी लोग ऑलरेडी पाकिस्तानी ही रह रहे हैं तो वो लोग क्यों होने देंगे यहाँ पर रेफरेंडम में क्यों आपको इस रीजन को इंडिया को देने देंगे तो ये लोग तो पाकिस्तान के पास ही चल जाएंगे वो पाकिस्तानी हैं यहाँ सारे तो ये इशू आता है अब अभी ये इशू न्यूज़ में क्यों है तो ट्वेंटी की अगर हम बात करते हैं दो का ये क्या इशू है तो रिसेंटली जो पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट है ये लोग जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में और कहते हैं कि हमें ये जो एरिया है यहाँ पर हमें इलेक्शंस करवाने हैं तो सुप्रीम कोर्ट भी इजाज़त दे देता है कि ठीक है इलेक्शंस आप करवा लो अब अगर ये लोग इलेक्शंस करवा लेते हैं यहाँ पर तो इससे इनका यू का स्टैंड बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाएगा क्योंकि आप इलेक्शन यहाँ पर नहीं करवा सकते बिकॉज दिस इज़ नॉट पार्ट ऑफ पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया ही नहीं हुआ पाकिस्तान का पार्ट है ही नहीं ये एक ऑटोनॉमस रीजन है और अगर ये इसका पार्ट भी होता तो इसका एक सेपरेट हाई कोर्ट होना ज़रूरी था तो सुप्रीम कोर्ट कैसे इजाज़त दे रहा है कि आप यहाँ पर इलेक्शन करवा लो तो इसी चीज़ को इंडिया ने स्ट्रॉन्गली अपोज किया है जो कि करना भी चाहिए अब देखने वाली बात ये है कि जब इंडिया ने जम्मू कश्मीर का ये जो थर्टी फाइव ए आर्टिकल हटाया था जो जम्मू कश्मीर के डेमोग्राफिक्स चेंज करने की बात की थी और जिस जितनी स्ट्रांगली पाकिस्तान ने उस चीज़ को अपोज किया था क्या इंडिया भी उस इसी इस चीज़ को इतनी अच्छे से और इतनी स्ट्रांगली अपोज कर पाता है जो कि करना चाहिए तो इसीलिए ये इशू पूरा न्यूज़ में है अब इस इशू को और डिटेल में हम लोग देखते हैं तो बैकग्राउंड में आप यहाँ पर ये लिखोगे कि इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आता है तो बैकग्राउंड में आप ये दोगे ये गिल पाकिस्तान रीजन जो है वो ओसवाइल प्रिंसली स्टेट जम्मू कश्मीर का पार्ट होता है और नवंबर फोर्थ 1947 में कश्मीर पर इन्वेजन किया जाता है पाकिस्तान आर्मी के द्वारा फिर नाइनटीन में कराची अग्रीमेंट होता है जिसमें इस एरिया को नॉर्दर्न एरियाज ऑफ पाकिस्तान नाम दे दिया जाता है और पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट के डायरेक्टली कंट्रोल में रख दिया जाता है इस एरिया को फिर गिलगित बाल्तिस्तान एम्पावरमेंट एंड सेल्फ गवर्नेंस ऑर्डर आता है टू नाइन का जिसमें मैंने आपको बताया था कि ये लोग नाम चेंज कर देते हैं गिलगित बाल्तिस्तान रीजन का और नॉर्दर्न एरियाज का और ये नाम गिलगित बाल्तिस्तान पड़ जाता है ठीक है और यहाँ पर एक लेजिस्लेटिव असेंबली और एक काउंसिल भी इस्टेब्लिश कर दी जाती है फिर रीसेंट डेवलपमेंट्स क्या हुई हैं वो देख लेते हैं कि 2018 में जो 2009 का ऑर्डर है उसको रिप्लेस कर दिया जाता है विद दी गिलगित बाल्तिस्तान ऑर्डर 2018 इसका एम क्या होता है कि गिलगित बाल्तिस्तान रीजन को फिफ्थ प्रोविंस बना दिया जाए ठीक है और इसको बाकी के पाकिस्तान के साथ इंटीग्रेट कर दिया जाए बाय लेजिस्लेटिव जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स पर यहाँ पर अगेन ये पॉइंट खड़ा होता है कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं दिया गया गिलगित बाल्तिस्तान रीजन को बट कुछ लिमिटेड फंडामेंटल राइट्स यहाँ पर ग्रांट किए गए हैं यहाँ के सिटीजन्स को ठीक है तो आप फिफ्थ प्रोविंस अगर आप बना लेते हो पर आपके कॉन्स्टिट्यूशन में तो कहीं भी ये मैंशन किया ही नहीं गया है कि गिलगित बाल्तिस्तान रीजन या आज़ाद जम्मू कश्मीर रीजन जो है वो पाकिस्तान का पार्ट है तो यही मैंशन किया गया है इन लोगों ने ये मैंशन किया है कि ये जो एरियाज़ हैं ये हमारा पार्ट नहीं है पर ये हमने हमारे अंडर आता है और हम इसको कंट्रोल कर रहे हैं बट दिस एरिया इज पार्ट ऑफ इंडिया एंड इंडिया कॉल्स दिस एरिया एज पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर अब इसके रीजनल इंपॉर्टेंस के बारे में बात करते हैं जिसमें स्ट्रैटेजिक लोकेशन एक बहुत बड़ा पॉइंट आता है इंडिया के लिए देखो इसकी लोकेशन मैंने आपको बताया कि कितनी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सेंट्रल एशिया चाइना और इंडियन सब कॉन्टिनेंट के एक इंटरसेक्शन पे लाई करता है और सी पैक के रिलेटेड भी मैंने आपको बताया था कि क्यों ये इंपॉर्टेंट लोकेशन है इंडिया के लिए टेरिटोरियल एरिया की अगर हम बात करते हैं तो जो आज़ाद जम्मू कश्मीर जो पाकिस्तान कहता है तो उस एरिया से पाँच टाइम्स ज़्यादा बड़ा है ये गिलगित बाल्तिस्तान रीजन का एरिया तो यहाँ पर दो एथनो जोग्राफिकली डिस्टिंग टेरिटरीज आती हैं एक होती है बा, बाल्तिस्तान जो कि लद्दाख
अब रिसोर्सेज की बात करते हैं तो देखो इंडस रिवर पास होती है गिलगित बाल्तिस्तान रीजन थे जिसकी वजह से वाटर रिसोर्सेज जो है वो काफी अच्छे खासे यहाँ पर मिलते हैं और एनर्जी सिक्योरिटी भी मिलती है बिकॉज ऑफ इंडस रिवर पासिंग थ्रू दिस एंड आप हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए काफी काम करता है तो ग्लेशियर्स की बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स यहाँ पर लोकेटेड हैं और जिनमें से सियाचिन ग्लेशियर भी एक इंपॉर्टेंट ग्लेशियर यहाँ पर है एनर्जी सिक्योरिटी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है इंडस रिवर की तो उस वजह से यहाँ पर वाटर एनर्जी रिसोर्सेज काफ़ी अच्छे खासे मिलते हैं चाइनीज इंटरफेरेंस की अगर हम बात करते हैं तो सी पास होता है गिलगित बाल्तिस्तान रीजन से जिसकी वजह से इंडिया को काफ़ी थ्रेट फेस करना पड़ सकता है बिकॉज ऑफ चाइनीज इंटरवेंशन वे फॉरवर्ड में आप ये लिख सकते हो कि पाकिस्तान का जो कश्मीर केस है उस पर डैमेज कर सकता है देखो गिलगित बाल्तिस्तान रीजन जो है वो जम्मू कश्मीर का पार्ट है और यूएन रेजोल्यूशंस आए थे 1948 और 1949 के जिसमें क्लियर लिंक बताया गया है गिलगित बाल्तिस्तान और कश्मीर इशू का तो ये यहाँ पर कहा गया था कि जब तक कश्मीर डिस्प्यूट सॉल्व नहीं हो जाता तब तक गिलगित बाल्तिस्तान रीजन जो है और ये रीजन जो है यहाँ पर आपका लोकल अथॉरिटीज के द्वारा ही ये एडमिनिस्टर किया जाएगा बट अगर ये लोग पाकिस्तान गिलगित बाल्तिस्तान रीजन में इलेक्शंस कंडक्ट करवा लेते हैं तो उससे इनका ये जो कश्मीर का केस है वो काफ़ी कमज़ोर पड़ जाएगा दूसरी चीज़ ये कराची अग्रीमेंट का भी वायलेशन माना जाता है कराची अग्रीमेंट एक इकलौता ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि थोड़ी सी डाउटफुल लीगल अथॉरिटी प्रोवाइड करता है पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्र एडमिनिस्ट्रेशन को गिलगित बाल्तिस्तान रीजन में और ये भी वायलेट हो जाएगा अगर इन्होंने यहाँ पर इलेक्शन करवा लिए तो अब कराची अग्रीमेंट में बेसिकली कहा क्या गया था कि एक सीज फायर लाइन इस्टेब्लिश हुई थी अब ये पूरा अग्रीमेंट का भी वायलेशन हो जाएगा अगर पाकिस्तान यहाँ पर इलेक्शन करवा लेते हैं तीसरी चीज़ क्या होती है कि जो 1963 का जो पाकिस्तान चाइना बाउंड्री अग्रीमेंट था उसका भी वायलेशन हो जाएगा देखो सबसे पहले तो आपको कश्मीर डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना पड़ेगा जब कश्मीर डिस्प्यूट इंडिया और पाकिस्तान के बीच में रिजॉल्व हो जाएगा उसके बाद पाकिस्तान चाइना बाउंड्री अग्रीमेंट पर हम लोग आएंगे और एक सॉवरीन अथॉरिटी जो है वो नेगोसिएशन करेगी चाइना के साथ इसमें इंडिया जो है इसको ये लीगल नहीं मानता है क्योंकि इंडिया कहता है कि चाइना और पाकिस्तान का तो, तो कोई लिंक बनता ही नहीं है क्योंकि वो टेरिटरी भी हमारी ही है ठीक है तो इसीलिए चाइना का कोई इशू ही नहीं आता तो सबसे पहले आप कश्मीर डिस्प्यूट रिजॉल्व करोगे उसके बाद आप पाकिस्तान चाइना बाउंड्री अग्रीमेंट पर आओगे पर ये पूरा इशू भी वायलेट हो जाता है अगर पाकिस्तान यहाँ पर अगेन इलेक्शन करवा लेता है तो साथ में 1972 का शिमला अग्रीमेंट हुआ था उसका भी वायलेशन हो जाएगा तो इसमें नाइनटीन के शिमला अग्रीमेंट में ये साइन हुआ था जब इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी तो उसमें ये बात की गई थी कि कोई भी दोनों साइड में से कोई भी गवर्नमेंट जो है या पाकिस्तान हो चाहे इंडिया हो दोनों अकेले से कोई भी डिसीजन नहीं लेंगी यूनिलेटरी यूनिलेटरली सिचुएशन को अल्टर करने की कोशिश नहीं करेंगे ये लोग तो इसका भी वायलेशन हो जाएगा अब मेन्स का एक क्वेश्चन यहाँ पर बनता है जो कि आप ट्राई कर सकते हो आंसर राइटिंग सेक्शन में जाना एग्जामिन द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिक्लेयरिंग गिलगित बाल्तिस्तान एज फिफ्थ प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान सो ट्राई अटेम्प्टिंग दिस क्वेश्चन in the answer writing section and that's all for today thank you for watching the lecture